गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ हमने डिस्कस कर दिया ठीक है ना उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल गरीब का पार्ट था तो हमने उसको कवर कर दिया इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइट बॉल नेक्स्ट टॉपिक क्या है इलेक्ट्रिक डाइट बॉल देखो बहुत ईजी है तो आपके पास सर्सेज होंगे साइन मार्केट के तो साइन मार्केट के चार्ज माइनस टू प्लस टू मैग्नीट्यूड सेम होगा पॉलरिटी हमेशा ऑपोजिट होगा ऐसा नहीं होगा कि माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो ऑपोजिट पॉलर पॉलरिटी सेम मैग्नीट्यूड टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स आर सेम एंड पॉलरिटी इज ऑपोजिट अगर दोनों चार्जेस टू ए डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस जो है मैं जनरली टू ए लेता हूं इसको हम कुछ भी मान सकते हैं ए मान सकते हैं एल मान सकते हैं अगर ये दोनों चार्जेस टू ए डिस्टेंस पे सिचुएटेड है दोनों चार्जेस जो है वो टू ए डिस्टेंस पे रखे हुए माइनस टू प्लस टू और मेजिकल डिस्टेंस टू ए इस तरह का जो सिस्टम होता है ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोर्ट सिस्टम को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोर्ट तो दोबारा सुनो डायरेक्शन से पर टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड सेम एंड क्वालिटी सॉफ्टवेयर से आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस टू ए देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोर्ट दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोर्ट सिंपल एक सिस्टम है ठीक है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं This is not a physical quantity. It is a system of two charges. It is a system of two charges. आपके पास हमेशा चार्ज दो ही होंगे. और दोनों का magnitude हमेशा रहता है. Same होना चाहिए. ऐसा नहीं minus two plus two क्यों लिख दिया? Color, वो dipole नहीं होगा भी. ठीक है तो magnitude same और polarity opposite बीच के distance fix हो. तो इस type का जो system बना उसको हम बोलते हैं dipole. क्या electric dipole? ठीक है तो charges के वजह से इसमें electric add हो गया. बाकी इसको हम dipole भी बोलते हैं. जाने. इस डायपोल के लिए कंडीशन के लिए जो बीच की लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ये जो टू ए है इसको हम जनरली बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है इफेक्टिव लेंथ इसको क्या बोला जाता है इफेक्टिव लेंथ अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आइडल जो डाइपोल होता है आइडल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए आइडल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए आइडल डाइपोल की जो कंडीशन है वो ध्यान से सुनो एक आइडल डायपोल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए तो वो सुनो कि दोनों जो तो चार्जेस हैं आपके पास माइनस क्यू प्लस क्यू उनका मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस वो क्या होना चाहिए मैक्सिमम क्या होना चाहिए मैक्सिमम चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए और जो इफेक्टिव लेंथ है इफेक्टिव लेंथ है टू ए वो क्या होनी चाहिए मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ डाइपोल जो है वो क्या होनी चाहिए मिनिमम तो आपको एक कंडीशन पता चल गई कि आइडल डाइपोल ये पूछा हुआ क्वेश्चन एक नंबर कि आइडल डाइपोल की क्या कंडीशन होती है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस शुड बी मैक्सिमम एंड इफेक्टिव लेंथ शुड बी मिनिमम इफेक्टिव लेंथ शुड बी मिनिमम आपकी इफेक्टिव लेंथ जो है वो मिनिमम होनी चाहिए और चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए तो ये कंडीशन हो ये क्या हो गया आपकी कंडीशन तो डायपोल की डायमेंशन अच्छे से समझ में आ गई और एक आइडल डायपोल के बारे में आपने पता कर लिया कि आइडल डायपोल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए ठीक है तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई अब देखो इसने एक टॉपिक या हम इसने फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको पढ़ेंगे ये तो आपका सिस्टम था डायपोल तो आपका क्या था एक सिस्टम था दो चार्जेस टू ए डिस्टेंस के सिचुएटेड है तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते थे डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल अब इसमें फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं इलेक्ट्रिक डायपोल हमें देखो बहुत इजी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसको हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं नली उसको पी वेक्टर से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं पी वेक्टर से ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी इसकी डेफिनेशन देखो बिल्कुल इजी है इसकी डेफिनेशन देखो सिंपल द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ The product of magnitude of product of magnitude of either charge either charge of dipole and effective length effective length effective length of dipole is called is called electric dipole moment 
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इट इज वाटर क्वांटिटी बहुत बहुत सिंपल से डेफिनेशन देखिए द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइडल चार्ज आइडल चार्ज इज या तो माइनस टू का मैग्नीट्यूड ले लो प्लस टू का मैग्नीट्यूड ले लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा प्लस में होगा मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू है इसका मोड ले लो चाहे इसका मोड ले लो तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइडल चार्ज और डायपोल डायपोल के अंदर दो ही चार्ज होते हैं माइनस में और दूसरा प्लस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ डायपोल डायपोल की इफेक्टिव लेंथ क्या होती है हमेशा टू एक दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ इन दोनों के मल्टी रिलेशन या प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं हमेशा क्या होगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन वेक्टर ही होगा तो इफेक्टिव लेंथ वेक्टर है वेक्टर लेंथ क्या है वेक्टर क्वांटिटी क्यों है वो चार्ज स्केलर क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है तो पी वेक्टर का फार्मूला निकल के आया आपके पास q 2a q 2a इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे अगर केवल इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू निकल जाएगा q 2 हम फिर इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे या 2a वेक्टर का मोड ले लेंगे एक बार तो हम इसको ऐसे लिखते हैं अब आप बोल रहे हो कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा इसमें ये भी देखो कि डायरेक्शन की तरफ होगी पी वेक्टर की पी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा माइनस टू से प्लस टू की तरफ होती है जो डायपोल का चार्ज माइनस टू है उससे प्लस टू की तरफ होगी डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस टू टू प्लस टू द डायरेक्शन ऑफ पी वैक्टर इज ऑलवेज माइनस टू टू प्लस टू माइनस टू से प्लस टू की तरफ ही इसकी डायरेक्शन होती है उसके बाद देखो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं 
इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट देखो बहुत सिंपल है थोड़ा सा डेरिवेशन अच्छा है और सिंपल आपके पास क्या है एक डायपोल है सबसे पहला हमारा काम होगा कि डायपोल ड्रॉ करना आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया इसको ए पॉइंट से डिनोट कर दिया इस वाले पॉइंट को इसको आपने बी पॉइंट से डिनोट कर दिया यहां पे आपने माइनस 2 चार्ज कर दिया और यहां पे आपने प्लस 2 चार्ज कर दिया अभी तो डायपोल करेगा मैग्नीट्यूड सेम क्वालिटी ऑपोजिट और जो इफेक्टिव लेंथ है उसको आपने 2a से डिनोट कर दिया इफेक्टिव लेंथ कितनी मान ली आपने 2a कितनी मान ली 2a अब मैं आपसे बोलूं इसकी एक्सिस अगर ये एक्स एक्सिस से लग रहा है तो इसकी एक्सिस कितना होगी एक्स एक्सिस में मान लो इसका सेंटर यहां है ओ पॉइंट अगर मैं सेंटर से ए के बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो स्मॉल है सेंटर से बी के बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो स्मॉल है तभी तो टोटल टू ए होगी और यही रीजन होता है टू ए लेने का तो ए लेने का रीजन क्या होता है कि जब हम सेंटर से किसी एक चार्ज के बीच की डिस्टेंस निकल आए तो वो हमेशा ए लिख सके हम अगर हम इसको ए लेने के लिए ए बाई टू ए बाई टू ए लेंगे तो ए बाई टू ए बाई टू हम कुछ भी ले सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता केवल कैलकुलेशन ईजी रखने के लिए हम इस डिस्टेंस को टू ए मान लेते हैं यानी जो इफेक्टिव रहता है उसको हम टू ए से डिनोट कर देते अब ध्यान से देखो ये सेंटर है इसकी एक्सिस ये है इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे सपोज यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया अपनी जहां पर मुझे कैलकुलेट क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या कैलकुलेट करना है वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी व्हिच इज एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट This is an axis of electric light pole. कितने distance पे हैं? इसके center से smaller distance पे. Center से कितने distance पे हैं? Smaller. तो question समझ में आ गया आपको? Topic समझ में आ गया क्या करना है? कि electric light pole की axis पे, इसके center से smaller distance पे एक point P है, जहाँ पे मुझे direct electric field calculate करना है. ठीक है? इस light pole से कितना electric field होगा यहाँ पे? अब मुझे पता है, हम point charge से due to point charge electric field calculate कर सकते हैं. K Q by R square. Due to point charge electric field कितना होता है इसका बेटा? K Q by तो मेरे पास इस टाइपोल में दो चार्ज है एक ये वाला और एक दो ही चार्ज है तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिल्कुल होगा और फिर हम क्या करेंगे जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटे वैल्यू में माइनस हम डायरेक्शन देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ठीक है वो हम बाद में देखेंगे तो अब ध्यान से देखो जैसे मुझे इसकी वजह से आए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है मुझे चार्ज का पता है मुझे ये वाली डिस्टेंस तो पता होनी चाहिए मुझे ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए और इस डिस्टेंस को मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं मुझे यहां से यहां तक इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस पता है स्मॉल आर मुझे ये वाली डिस्टेंस भी पता है स्मॉल है अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं तो क्या ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी बेटा हां बिल्कुल हो जाएगी कितनी होगी आप बोलोगे सर ये तो r a होगी इसमें कौन से रोकेट साइंस लगाइए कुछ नहीं किया बिल्कुल ये लो साहब r a इस वाले चार्ज से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ लेट इट बी लिखते हैं बहुत इजी होगा अब मुझे इसकी वजह से भी लिखना है माइनस की वजह से तो मुझे यहां से यहां बहुत ही बड़ी बात है सर यहां से यहां तक स्मॉल आर ये वाली मुझे पता है स्मॉल है तो टोटल कितनी हो जाएगी r a ये वाली कितनी हो जाएगी सर r a बहुत ही सर बीच की डिस्टेंस तो है और सही अब मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक दोनों चार्जेस की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं p पे और फिर उसकी डायरेक्शन पे आपने एक चीज डिस्कस करी थी हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि जब भी हमें कहीं कुछ कैलकुलेट करना हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो चार्ज कैलकुलेट तो वहां हमें टेस्ट चार्ज मान तो पी पे हमने कोई चार्ज नहीं लिखा रहा है हमने यहां पे टेस्ट चार्ज प्लस 1 मान लिया टेस्ट चार्ज कितना वैसे टेस्ट चार्ज की वैल्यू प्लस 1 ही होती है टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बेटा प्लस 1 प्लस 1 कूलम होने का मान लिया ठीक है अब मुझे पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है ड्यू टू पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट बी और फिर दोनों के डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जो भी है हम लिखते जाएंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए ए पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट ए इलेक्ट्रिक इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं एक ही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट ए ए पॉइंट पे जो चार्ज है ना माइनस यू इसकी वजह से पी पे जो प्लस वन चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ध्यान से देखो बेटा ये वाला चार्ज माइनस यू है माइनस प्लस में कौन सा फोर्स लगता है अट्रैक्शन फोर्स तो ये क्या करेगा माइनस टू चार्ज जो है इस प्लस वन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जिधर फोर्स लगता है क्या उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा हाँ ये भी हमने सीखा था कि प्लस वन चार्ज में माइनस टू चार्ज अपनी तरफ
ये आंसर भी हो सकता है फिर हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं देखो हम जानते हैं सिंस p वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू q इनटू q इलेक्ट्रिक पैटर्न में पढ़ चुके हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाइपर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं देखो इसको भी बना सकते हैं q q 2 2 2 4 4 को मल्टीप्लाई इनटू लिख लिया और a तो मैं इसको लिखूंगा e की वेक्टर इक्वल्स टू ट्वाइस a r q 2 a q 2 a से लिखेंगे a q p वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर डायरेक्शन वही होगी a to b ध्यान से देखो तो p वेक्टर की डायरेक्शन जो a to b है अरे भाई डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है हमेशा माइनस टू टू प्लस टू माइनस टू टू प्लस टू तो आपको ध्यान से देखना है p वेक्टर की डायरेक्शन उधर ही है जिधर हमारे e की वेक्टर की डायरेक्शन है a to b तो अगर मैं a to b लिख के डायरेक्टली को फॉर्मूला तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि p वेक्टर इक्वल टू k ट्वाइस k p वेक्टर Thank you.